रेडिएशंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है कैन यू टेल मी कि द स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है और वीकेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है यू नीड टू टेल मी अबाउट दैट स्ट्रांगेस्ट एंड वीकेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है कम ऑन एनीवन आई नो फ्रॉम यू बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली Oh no, no, from all of you, so Hab, Bisma, be careful who is there, man. Marwa, Uzmi, Ozala, Gamer Strongest. Okay, so Hab, Ozala, Emin Frook, Doctor Nekzaman, Mashal, Bisma, Uzma, and all of you. Electromagnetic radiation is going to be strongest. Electromagnetic radiation is gamma, and that is the right one. Did you is the weakest? Very good, future doctor. Now, if future doctor name kya apka? Yeh name apne bataiye kya to acha hota hai. Emin Frook is okay. Dekho, ham kehte hain ki gamma sabse strong hai. Uske baad hamare baas koi hota hai? X-ray, gamma ki. X-rays hain. X-rays ke baad UV, ultraviolet jise ham kehte hain. Ultraviolet. Fir uske baad hai visible. उसके बाद है इंफ्रा रेड फिर उसके बाद होता है माइक्रो वेव और फिर उसके बाद है द लास्ट वन इज रेडियो वेव अब देखो गेमर को एक्सप्रेस करते हैं किससे इससे एक्सरे को सिर्फ एक्स या एक्सरे पूरा लिखा जाता है यूवी अल्ट्रावायलेट के लिए विजिबल के लिए वी आई एस विज आई आर के लिए इंफ्रारेड के लिए आई आर माइक्रोवेव के लिए ये वाला निशान और रेडियो वेव के लिए आर निशान अब दो चीजें याद रखनी आपने वो यू शुड रिमेंबर इज कि जो गेमा रहे हैं ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है हम लिखते हैं गेमा इज द स्ट्रांगेस्ट देन एक्स रेज विच आर द स्ट्रांगेस्ट देन द यू वी एंड सो ऑन देन विजिबल देन आई आर देन माइक्रो देन रेडियो वेव ये है ये हमारे पास एक ऑर्डर है अब हम ये ऑर्डर हमें क्या बताता है ये ऑर्डर हमें ये बताता है कि अगर हम अगर हम इस तरफ आते हैं इस तरफ क्या करना है इनर्जी इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है लेकिन हम इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है इनर्जी डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि एनर्जी का और वेवलिन का एक दूसरे के साथ इनवर्सलेशन है या फ्रीक्वेंसी का और वेवलिन का एक दूसरे के साथ इनवर्सलेशन है देखो अब आपने बहुत सारी एमसीक्यूज इसकी देखी है बहुत सारी बारह साल में बारह एमसीक्यूज आप इसके देखते हैं अब हम आते हैं गेमर स्ट्रॉगेस्ट हो गए हम आते हैं विज विजिबल की तरफ ये विज नहीं है इसको मैं जरा क्या करूं इसको ऐसे ही थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ये कौन है अल्ट्रा वायलेट है क्या है ये देखो अल्ट्रा वायलेट वायलेट याद रखना ये पर वायलेट वी आई ओ एल ई टी वायलेट यहां पर क्या है आई आर इसके बाद रेड रेड है इंफ्रा रेड तो आप रेड लिखिए <coughs> बाकी आपको लड़कियों को वेब ग्योर का बहुत पता होता है कलर्स का वेब ग्योर इसका बहुत पता होता है आप सब मुझे बताइएगा कि वेब ग्योर का मतलब क्या सब लिखे शब्द ये आसान है सारे के सारे लोग लिखे जितने भी लोग हैं शबाज हरिय जितने भी है उजमा हिना मरवा एमन गजाला एमन दूसरी एमन 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 तीसरी एमन छोटी एमन पांचवी जितने भी है एमन हमारे पास बहुत है इस क्लास में माशाल्लाह एमन फारूक है एमन खादिम है एमन वो है और बहुत सारे और भी है बिस्मा है गजाला है नेक जमान सारे शबाज बताओ सुहैब वगैरह जितने भी है वी का मतलब बोल भाई जल्दी कर वायलेट आई का मतलब इंडिगो बी का मतलब ब्लू जी का मतलब ग्रीन वाई का मतलब येलो ओ का मतलब ऑरेंज मशाल किधर हो रेड बिस्मा किधर हो फजाला हबीब सब किधर है हां जी क्या बात है ओके ये हमारे पास है अब इसका मतलब ये है अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब मैं वॉलेट से रेड की तरफ जाता हूं मैं वॉलेट से रेड की तरफ आता हूं तो एनर्जी क्या होती है यहां पर एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होती है 
एनर्जी डिक्रीज होती है या वेवलेंथ डिक्रीज होती है नहीं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है हमारे पास ये है अब अब देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ एंड ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए अगर आप थोड़ा सपोर्ट से देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन इंस्टीट्यूट हैं जो आपको यहाँ से सिर्फ मिलेंगे देखो ये देखो मैं आपको कहते हैं कि एम जी देखिए विच इज द फॉलोइंग सीरी सॉरी विच इज द फॉलोइंग रेज हैज द लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग इंफ्राइड गेम आर एल्ट्रावाट इन एक्स रे आप बता सकते हैं इसमें ठीक है ये ये देखो ये हो गया उसके बाद देखो अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ वेवलिंग वेवलिंग आपने बताना है आई आर यू वी विजिबल यू माइक्रोवेव हो वो कर सकते हैं एम सी क्यू और से देखिएगा उधर से देखिए आप कर सकते हैं ना बिल्कुल आप उधर से एम सी क्यू कर सकते फिर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको छोड़े ये हमने नहीं ये देखो ये देखो चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस वन ये देखो ये आपने बताना है क्या बताइए आप इसमें से तो यही ऑर्डर से आप ये कर सकते हैं सिर्फ इसी ऑर्डर से आप ये कर सकते हैं फिर उसके बाद अगर आए आगे तो आपको मिल जाएंगे ये देखो फिर आपको देखो कहते हैं कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम इन विच सॉरी विच अरेंजमेंट ऑफ द फोटोन इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए ये देखिए आप थ्री रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीजिंग्रीज
नीचे वाले देखो ये एक छोटा सा जुमला आपका एक एम सी क्यू है ये क्या है ये छोटा सा जुमला आपका एक एम सी क्यू है और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला फोटोन वाला नहीं है ये वो उस टॉपिक में से आता है समझे कि भाई हम सेकंड लास्ट टॉपिक्स में से गुजर रहे हैं जी भाई जुमला लिखिए ना हम वेटिंग टू ऑल ऑफ यू द गर्ल योर एक्स मामा इज वेरी इंटरेस्टेड इन मी रहा ये क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग इतना दुख रहा है फिर भी मैं ये हुई ना बात सो है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड एवं ओके योर एक्स ओमा इज वेरी इंटरेस्टेड इन मी आपको याद होने चाहिए एक्चुअली एम एन दोनों एम एन वेरी गुड एक्चुअली आपको ये याद हो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जबानी याद होनी चाहिए देखो ये दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है ये एम सी क्यों यकीन करें आपको सिर्फ बस इतना देखना है इतना कहना है कि दर्ड योर एक्स होमा और आपको वेब की याद होना चाहिए इसका मैंने तरीके बताया अल्ट्रा वायलेट के साथ वायलेट है और इन्फ्राइलेट के साथ रेड है तो आपको पता चल गया जो वायलेट है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो रेड है उसका उसकी वेवलिंग ज्यादा है इतना आपको पता होना चाहिए ठीक है एंड इट विल गिव यू वन एम सी क्यू जी वेरी गुड मरवाजमी गुड वेरी गुड द रेस्ट ऑफ द पीपल एक एम सी क्यू था बालमन सीरीज में कितनी लाइने होती है यह आया था